ಹಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಯಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇರ್ತೀವಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಸೊ ಈಗ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಐ ಬಿ ಸರಿನಾ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಓಕೆ ಅದರ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಓಕೆ ಅದರ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಮೇನ್ ಫೈವ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್
ಅವರು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಏನು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಂತ್ರ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ನಂತರ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಜನರಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಎನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ನಂತರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಎನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದರ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅದ ನಂತರ ಯಾವುದು ಎಫ್ ಐ ಬಿ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಓಕೆ ಅದರ ನಂತರ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಈ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮೀನ್ ಫೈವ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮೀನ್ ಫೈವ್ ದಲ್ಲಿ ಅದಂತ್ರ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರಿಂದಾನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೇಳುವಂತಹ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇನ್ ಏನು ಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಂತರ ಇದು ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಅದೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಂತರ ಯಾವ್ದು ತ್ರ